ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதியாக பாரதியார் இதோடு நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதியாக பாரதியார் தன்னோட பங்கை என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா ஜாதி அமைப்புக்கு எதிராக செயல்பட்டார் உலகத்தில் வந்து ரெண்டு ஜாதிகள் இருக்குது ஒன்று ஆண் ஜாதி இன்னொன்று பெண் ஜாதி அப்படின்ற கருத்தை வந்து முன்வைக்கிறாரு அப்புறம் வந்து இதில் எல்லாமே தன்னோட பூணூலை இவற்றுக்கெல்லாம் இவர் வந்து தன்னோட பூணூலை வந்து அகற்றி தூக்கிறார் அதாவது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அட்டவணை ஜாதியினரையும் பூணூல் அணிய செய்து வேதம் ஓது செய்கிறார் அட்டவணை ஜாதியினரையும் பூணூல் அணிய செஞ்சு முஸ்லீம்கள் நடத்தும் கடையில் வந்து தேநீர் குடிக்கிறார் தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களோட தேவாலயத்திற்கு அனைத்து விழாக்கள்லையும் பங்கேற்கிறார் ஸோ கிறிஸ்டின் கோயில் முஸ்லீம் கோயில் எங்கேனாலும் இவர் போகிறார் ஸோ பட்டியல் இனத்தவர் வந்து கோயிலில் அனுமதிக்கிற ஆதரிக்கிறார் இவருடைய அனைத்து சீர்திருத்தங்களும் இவருடைய அக்கம் பக்கத்தினர்கிட்ட வந்து பெரிய எதிர்ப்பு வந்து இருந்துச்சு ஸோ பாரதியார் மிகவும் திறமையானவர் இந்தியர் தெளிவாக அனைவரையும் பாரத தாயின் குழந்தைகள் என ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டால் அன்றி இந்திய விடுதலை சாத்தியமாகாது அப்படின்னு சொன்னார் பெண்களோட உரிமை பாலின சமத்துவம் பெண்களின் ஆற்றல் அதல் ஆகியவற்றில் மிகவும் நம்பினார் இவர் குழந்தை திருமணம் வரதட்சணை முறையை தீவிரமாக எதிர்க்கிறார் விதவை திருமணத்தை வந்து ஆதரிக்கிறார் ஸோ ஆணும் பெண்ணும் சமமாக கருதப்பட்டால் மட்டுமே இந்த உலகம் அறிவு மற்றும் புத்தி கூர்மையில் வந்து சிறப்புறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்பிரமணிய பாரதியார் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விவேகானந்தரின் சீடரான சகோதரி நிவேதிதானுடனான பாரதியாரின் சந்திப்பு ஸோ விவேகானந்தரோட சீடர் சகோதரி நிவேதியாவோட பாரதியாரோட சந்திப்பு பெண்களுக்கான உரிமைகள் பற்றி சிந்தனையை பாரதியார் வந்து ஏற்படுத்தினார் ஜாதிய பிரச்சனையில் வந்து சுதந்திரம் வரைக்கும் ஆன்மீகம் வரை பாடுபட்டார் தற்கால பெண்களுக்கு சக்தி என்கிற அடையாளத்தை ஏற்படுத்தினார் நவீன பெண்களின் அதிகாரம் பலமான சுதந்திரம் மற்றும் ஆண்களுக்கு சமமான பங்குதாரரா என்று பெண்களை வந்து ஒரு குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு தொலைநோக்கு சிந்தனையாளராக எப்படி பாரதியார் சமூகத்துக்கு என்னென்ன பண்ணார்ன்றது சொன்னாங்க தொலைநோக்கு சிந்தனையாளராக பாரதியார் என்ன பண்ணார்னா பத்திரிகை எழுத்தாளர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் சமூக சீர்திருத்தவாதி இவர் வந்து தமிழக சமுதாயத்தில் நிறைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் தமிழ் சமுதாய மாற்றங்கள் பார்க்குறோமா இப்போ பாரதியார் திருவள்ளுவர் ஏற்படுத்தின தாக்கங்கள் அடுத்து இப்போ பாரதியார் ஏற்படுத்தின தாக்கங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் சு இந்தியா வந்து சுதந்திரம் பெற்றுச்சு இந்த மாதிரி தொலைநோக்கான முன்கணிப்பு மூலமாக தான் இந்தியா வந்து சீக்கிரம் சுதந்திரம் அடைஞ்சிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் மாதிரி இருக்கவங்களால தான் சரி அடுத்து வந்து பாரதியார் செப்டம்பர் பதினொன்று செப்டம்பர் பதினோராம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இறந்துடுறாரு எயிட்டி டூவில் பிறந்து டுவெண்ட்டி ஒனில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் இறந்துடுறாரு இவரோட இறுதி சடங்கில் பதினாலு நபர்கள் மட்டுமே கலந்துக்கிட்டாங்க ஃபோர்டீன் இதற்கு ஜாதியை விட்டு தள்ளி வைக்கப்படுவோம் என்பதுடன் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தின் அடக்குமுறையினால் ஏற்பட்ட பயமே ஸோ ஜாதியும் ஆங்கில அரசினால் காரணமாக இவரோட இறுதி சடங்கில் பதினாலு பேர் தான் கலந்துக்கிட்டாங்களாம் பாரதியார் தனக்காக வாழாமல் மக்களுக்காகவும் தேசத்துக்காகவும் வாழ்ந்தவராக அதுதான் மரியாதையுடன் இவரை பாரதியார்னு சொல்கிறாங்க பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் சுப்பிரமணியம் பாரதியார் இந்திய சுதந்திரத்தின் சின்னமாகவும் தமிழ் தேசியவாத அதிர்வலையும் ஏற்படுத்தியவராக இருக்கார் அடுத்து வஉசி பொது உடைமைவாதம் சாரி சிங்கார வேளார் பொது உடைமைவாதம் ஆ சிங்கார வேளார் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் எழுச்சி பெற்ற சுதேசி மற்றும் தன்னாட்சி இயக்கங்களால் நாடு முழுவதும் விடுதலை உணர்வு வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு சமூக ரீதியிலையும் சரி இந்து மதத்துக்குள்ளேயும் சரி நிறைய சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அரசியல் ரீதியாக இந்திய தன்மை அல்லது தேசிய உணர்வு உருவாவதில் இந்த இயக்கங்கள் வந்து முக்கிய பங்கு வச்சா வகிச்சுது அதே மாதிரி இந்த இயக்கங்களில் பங்கேற்றவங்களும் நிறைய வந்து படித்த மேல்தட்டு வர்க்கத்தினராக இருந்தாங்க அவங்க வந்து கோரும் விடுதலை மட்டுமே அரசியல் விடுதலையாக இருந்தது அடித்தட்டு மக்களான விவசாயிகள் தொழிலாளர்களின் பொருளாதார நலன்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவமே கொடுக்கல ஸோ கீழ் ஜாதியில் இருக்கவங்க எல்லாரையுமே அடித்தட்டில் கீழ்மட்டத்தில் இருக்கவங்க எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டாங்க இதனால் விவசாயிகள் வந்து ஏழைகளாக இருந்தாங்க காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளே வந்து ஜாதி பாகுபாடுகள் நிறைய இருந்தது தமிழகத்தில் வந்து பிராமணர் பிராமணர் அல்லாதோர் என்ற பாகுபாடும் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ இந்த நிலைமையில் தமிழக அரசியல் இயக்கத்தில் பகுத்தறிவு கருத்துக்கள் அறிவியல் பார்வை வந்து உருவாவதுலேயும் விடுதலை போராட்டங்கள் ஒரு வட்டாரத்தன்மை அளிக்கிறதுலையும் விடுதலை போராட்டத்தில் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் நலன்களை இணைக்கிறதுலையும் இந்திய அரசியலில் வந்து சமதர்ம கருத்துக்கள் பரவுதலையும் சிங்கார வேலன் சிங்கார வேலரோட அரசியல் சிந்தனைகள் வந்து முக்கிய பங்கு வகிச்சுது காங்கிரஸ் அரசியலில் வந்து சிங்கார வேலருடைய சிந்தனைகளின் தாக்கம் தொடக்கத்தில் இந்தியாவில் இருந்து இயற்கை வளங்களை கொள்ளையடித்து மூலப்பொருட்களாக தங்கள் நாட்டுக்கு ஏற்ற ஏற்றுமதி செஞ்சுட்டு போன ஆங்கிலேய அரசு தங்கள் தேவைகளை அதிகரித்தால் இந்தியாவிலேயே தொழிற்சாலைகள் தொட
நிறைய நிறைய பாரம்பரிய தொழில்கள் மக்களோட வாழ்வாதாரங்கள்லேருந்து பசி பட்னி வறுமை எல்லாம் வாட ஆரம்பித்தாங்க இதனால் கூலி வேலை கிடைத்தால் போதுன்ற நிலைக்கு வந்து நிறைய தொழிலாளர்கள் தள்ளப்பட்டாங்க ஸோ தொடங்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் எல்லாத்துலேயும் தொழிலாளர்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான கூலி இல்லை வேலையை அமைத்து அடிமைகள் போல் உழைக்க ஆரம்பித்தாங்க நிறைய போராடினா தான் கடுமையான அடக்குமுறையால் ஒடுக்கப்பட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு தொழிலாளர் அமைப்புகள் உருவாக தொடங்குச்சு அன்னைக்கு இருக்க சென்னை மாகாணத்தில் இந்த அமைப்புகளுக்கு திரு வி காவும் தி வரதராஜலூர் போன்றோர் வந்து தலைமை தாங்குறாங்க திரு வி காவும் வரதராஜலுவும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய தொழிலாளர் அமைப்பு உருவாக இருந்துச்சு மா சிங்கார வேலர் இதுக்கான முன் முயற்சிகளை எடுத்தது வந்து இந்த சிங்கார வேலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தொழிலாளர்களை அரசியல்மயப்படுத்தி விடுதலை இயக்கத்தோடு இணைக்கணும் மா சிங்கார வேலர் வந்து ஆசைப்பட்டார் விடுதலை இயக்கத்தோடு ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து இதை வந்து விரும்பலை மா சிங்கார வேலர் இதை கடுமையாக விமர்சித்து ஆட்டில் திருவதாம் ஆண்டிலேயே காங்கிரஸ் தலைமைக்கு வந்து தந்தி அனுப்புகிறாரு தொடர்ந்து அண்ணல் காந்திக்கு வந்து பகிரங்க கடிதமும் எழுதுகிறாரு ஹிந்து சுதேசி மித்திரன் உள்ளிட்ட முன்னணி நாளிதழையும் நவசக்தி போன்ற பருவ இதழ்களையும் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதுகிறாரு காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மதியில் பிரச்சாரம் செய்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற அகில இந்திய காங்கிரஸ் குழுவின் கூட்டத்தில் தமிழக பிரதிநிதியாக கலந்து கொண்டது வந்து சிங்கார வேலர் தான் நிறைய ஆதரவு க இவருக்கு வந்து கருத்துக்கள் வரத்துக்காக நிறைய ஆதரவு திரட்டுறாரு இந்திய விடுதலைங்கிறது விவசாயிகள் தொழிலாளர்களின் பொருளாதார சுதந்திரத்தை வந்து உள்ளடக்கியது இந்திய விடுதலை அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க விவசாயிகள் தொழிலாளர்களோட பொருளாதார சுதந்திரத்தை உள்ளடக்கியது தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் நலனுக்காக காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் போராடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொழிலாளர் விவசாயிகள் நலனுக்காக காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் வந்து போராடணும் விடுதலை போராட்டத்தில் தொழிலாளர்கள் விவசாயிகளை இணைச்சிக்கணும் தொழிலாளர்களையும் விவசாயிகளையும் அதே மாதிரி நிறைய அமைப்புகளில் உள்ள மக்களை ஒன்று திரட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வந்து உதவணுங்கிறாங்க இதன் விளைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தொழிலாளர்கள் அமைப்பு ரீதியாக ஒன்று திரட்ட தீர்மானம் நிறைவேற்றியது இதற்கென ஒரு குழுவை அமைக்கிறாங்க ஆறு பேர் கொண்ட அந்த குழுவில் சிங்கார வேலரும் ஒருவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொழிலாளர் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்று போராடினார் அதனை வலியுறுத்தி அன்றைய முன்னணி நாளிதழ்களில் தொடர்ந்து எழுதிட்டு வர்றாரு இது போன்ற முயற்சிகளில் பலனாக தான் முதன் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தாறில் தொழிலாளர் நலன்களை பேணும் சட்டம் வந்து இயற்றப்பட்டுச்சு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அந்தந்த வட்டார மொழிகளில் பேசினா தான் விடுதலை கருத்துக்கள் வந்து மக்களை போகும் மக்களுக்கும் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்துக்கும் இடையே நெருக்கம் உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மக்கள் பிரச்சனைகளை வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட பேசும்போது தமிழ் மொழிகளையே பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உறுதியாக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை மாகாண சங்கத்தின் மாநாட்டில் இது குறித்த தீர்மானமும் நிறைவேற்றுறாங்க இந்த மாநாட்டில் சிங்கார வேலரோட நம்ம பெரியாரும் கலந்துக்கிறாரு சுயமரியாதை பொது உடைமைவாதம் இயக்கங்களின் மீதான சிங்கார வேலரோட தாக்கம் பிராமணர் பிராமணர் அல்லாதோரோ பாகுபாடு வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தது இல்லையா இதை கண்டித்து பெரியார் வந்து காங்கிரஸ்லேருந்து விலகிடுறாரு சிங்கார வேலரும் அதை ஆதரித்து சோவியத் ஒன்றியம் சென்று வந்த ஈவேரா அதன் தாக்கத்தால் பொது உடைமைவாத கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு சுயமரியாதை இயக்கம் சுயமரியாதை சமூக நீதி கட்சி என்று வந்து பெரியார் மாத்துறாரு அதற்கான கொள்கை திட்டங்களை வகுத்தளித்து மா சிங்கார வேளார் வந்து து உறுதுணையாக இருக்கார் இந்த அமைப்பு தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவ சிங்கார வேளார் வந்து அயராது பாடுபட்டார் சுயமரியாதை இயக்கம் அதாவது சமூக நீதி கட்சி இயக்கமாக மாறுனிச்சு பெரியார் நடத்திய குடியரசு உள்ளிட்ட இதழ்களில் மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக குடியரசு நூலில் வந்து மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக நிறைய கட்டுரைகள் வந்து எழுத ஆரம்பித்தார் அவரோட கட்டுரைகள் எளிமையான நடலில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் இருந்தது சிங்கார வேலர் வந்து பொது உடைமைவாத தத்துவத்தில் ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டவர் எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே சொந்தம் பொது உடைமையில் ஸோ கா காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் தொழிலாளர் அமைப்புகளை வந்து ஆதரிக்கணும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் தலைமைக்கு வந்து தந்தி அனுப்புனார் சென்னை சமதர்மவாதிகள் சார்பில் அனுப்பப்படுவதாக அதில் தெரிவிச்சிருந்தார் கூட்டங்கள் மாநாடுகள் பொது உடைமைவாத பிரதிநிதியாகவே இவர் எல்லாத்தையுமே வாதம் பண்ணார் எல்லா கூட்டம் மாநாடுகள்லையும் சென்னை நகரில் இந்தியாவின் முதல் உழைப்பாளர் தினத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்று மே முதல் நாளன்று நடத்தி காட்டினார் ஸோ உழைப்பாளர் தினத்தை வந்து மே ஃபஸ்ட்டுன்னு கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கொண்டு வந்ததே இவர் தான் தொழிலாளர் விவசாயிகள் கட்சியும் அமைக்க ஆதரவு தெரிவித்தார் அதே நாள்லேயே தொழிலாளர்களுக்கான கோரிக்கை எட்டு மணி நேர வேலை சங்கம் அமைக்கும் உரிமை வென்றெடுக்க கடைசி ஆயுதமாக தங்கள் கோரிக்கைகளை வேலை நிறுத்தம் செய்யும் உரிமை 
கோரிக்கை பரிசீலிக்க முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை குழு குறைந்தபட்ச ஊதியம் அடிப்படை வசதியுடன் கூடிய சுகாதாரமான குடியிருப்பு வசதி மருத்துவ ஆயுள் காப்பீடு இது எல்லாத்தையும் வலியுறுத்தினார் வருங்கால வைப்பு நிதி சம்பளத்துடன் கூடிய ஈட்டிய விடுப்பு இலவச மருத்துவ உதவி பேறுகால விடுப்பு இது எல்லாமே ஓய்ந்த ஒப்பந்த ஒரு ஒப்பந்த முறை ஒழிப்பு விவசாயிகளுக்கு வந்து இலவச நீர்ப்பாசனம் ஜமீன்தார் முறை ஒழிப்பு பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை அடித்தட்டு மக்கள் தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் போன்றோர் தேர்தலில் போட்டியிட அனுமதி இந்த மாதிரி நிறைய கொள்கைகளை வந்து அவர் வலியுறுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கான்பூர் நகரில் வந்து இந்தியாவின் முதல் பொறுமை உடமாத மாநாடு நடந்ததுக்கு தலைமையேற்று நடத்தி தந்தார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போ பொது உடமை மாத மாநாடு நடக்குது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கான்பூரில் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் முதலாக நடக்குது இது வந்து தலைமை இயக்குறாரு வன்முறையற்ற மார்க்சிய பாதையை வலியுறுத்தி பேசுகிறாரு ஸோ இந்தியாவுக்கு ஏற்ற மார்க்சிய பாதையை திட்டமிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மாதிரி காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்துக்கிட்டே பொது உடம்புவாதிகளை வந்து தனி புரிவாக இயங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக ஒரு கருத்து வைக்கிறாரு அதே மாதிரி காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளே சம தர்ம பிரிவும் உருவானுச்சு சம தர்ம பிரிவு மா சிங்கார வேளார் வாழ்வும் சமூக பணியும் ஸோ இவருக்கு அப்புறம் சிங்கார வேளருக்கு அப்புறம் தான் நம்மளோட திராவிட கட்சி பெரியார் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும் சரி இவரோட சமூக பணி எப்படி இருந்தது சிங்கார வேலனாரோட சமூக பணி சிங்கார வேலர் வந்து இளம் வயதிலேயே இந்து மதத்தில் நிலவும் வர்ண அமைப்பு அதாவது அந்த ஜாதிய முறை இருக்கு இல்லையா மரவர் சத்திரியர் ஆரியர்னு ஸோ அந்த நாலு வர்ண அமைப்பு அது வந்து என்ன அப்படின்னா அது மேலே அதிருப்தியோடு இருந்திருக்காரு சின்ன வயசுலேருந்தே இதன் விளைவாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறுகளிலேயே பல இடங்களில் வந்து பௌத்த சங்கம் அமைச்சு வர்ண அமைப்புக்கும் மூட நம்பிக்கும் எதிராக பரப்புரை செய்கிறார் வசதி மிக்க குடும்பத்தில் பிறந்து சட்டம் பயின்ற சிங்கார வேளார் வந்து சென்னை மாநகராட்சி மன்றத்தில் உறுப்பினராகவும் அதை சுகாதார குழுவிலையும் பணியாற்றுறார் அப்போது வந்து குடிசை பகுதிகளில் வந்து நிறைய கொள்ளை நோய் குடிசை பகுதிகளில் வந்து நிறைய கொள்ளை நோய் தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால சுகாதாரம் கல்வி ஆகிய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து முன்னுரிமை அளிக்கிறார் தொடர்ந்து குடிசை பகுதிகளில் வாழ்ந்த தொழிலாளர்களின் உரிமைகளுக்காக போராடுறார் இதன் அடிப்படையிலேயே காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் வந்து சே செயலாற்றார் பின்னர் பெரியாரோட சுயமரியாதை இயக்கத்தில் வந்து சேர்றார் ஸோ நிறைய வந்து நிறைய மக்களோட பிரச்சனைகளுக்காக போராடிட்டு ஃபைனலாக குடிசை பகுதியில் வாழ்ந்த தொழிலாளர்களின் உரிமைகளுக்காக போராடிட்டு ஃபைனலாக பெரியாரோட சுயமரியாதை இயக்கத்தில் சேர்றாரு தன்னோட ஐம்பது வயதை கடந்த பின்பு அரசியலில் இறங்கினாலும் சுமார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாக முதுமையும் பொருட்படுத்தாமல் பகுத்தறிவு பொதுமை பொது உடைமைவாத கருத்துக்களை வந்து விடாத பிரச்சாரம் பண்ணவர் தான் சிங்கார வேலை தான் தென்னிந்தியாவின் முதல் பொது உடைமைவாதி என்ற நேசத்தோடு நினைவு கூறப்படுகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி சுயமரியாதை இயக்கத்தில் ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஐம்பதாவது வயசில் திராவிட கொள்கைவாதம் பெரியார் தமிழக அரசு சிந்தனையாளர்களில் ஈவேரா வந்து மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளராக கருதப்படுறாருனாலும் இவர் தமிழகத்தில் தலை சிறந்த சீர்திருத்தவாதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பன்னெடுங்காலமாக தமிழகத்தை பிடித்திருந்த மூட பழக்க வழக்கங்கள் பெண் அடிமை சமூக சமூக பின்னடைவுகளுக்கு அறிவையும் சுயமரியாதையும் அடிப்படையாக கொண்டு தனது நெடிய வாழ்நாள் முழுவதும் போராடினார் இதற்காக தந்தை பெரியார் என்று தமிழக மக்களால் அழைக்கப்பட்டார் பண்பாட்டு ரீதியாக அவர் வகுத்து தந்த திராவிட கருத்துக்கள் இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் ஒளி வீசுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈவேரா என்ற இயற்பெயரை கொண்ட தந்தை பெரியார் வந்து ஈரோட்டில் வந்து ஒரு செல்வ செழிப்பான வணிக குடும்பத்தில் எயிட்டீன் செவன்டி நைனில் வந்து பிறந்திருக்கார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஒம்பதில் இளம் பருவத்திலேயே தன்னோட குடும்பத்தை சுற்றியுள்ள சமுதாயத்தில் நிலவி மூட நம்பிக்கை எள்ளி நகையாடிய பெரியார் வந்து தொடக்கத்தில் சீவி தீவிர அரசியலில் ஈடுபடலானாலும் ஈரோடு நகர்மன்ற தலைவர் போன்ற பொறுப்புகளில் வந்து அவர் இருந்திருக்கார் காந்தியின் அரசியல் வருகையால் ஈர்க்கப்பட்ட பெரியார் வந்து காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் இணைகிறார் ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கே இருக்கார் காங்கிரஸில் தான் இருக்கார் சமூக சீர்திருத்தத்திற்காகவும் தீவிரமாக பங்காற்றுறார் காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் வந்து மேட்டுக்குடியினர் செல்வாக்கு செல்வாக்கு காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் வந்து மேலே இருக்கவங்களோட செல்வாக்கு கோலோச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் வந்து அடித்தட்டு மக்கள்கிட்ட வந்து காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தை கொண்டு சென்றதுலேயும் ஆலய நுழைவு போராட்டங்களில் வெற்றி பெற்றதுலேயும் பெரியார் நிறைய பங்காட்டியிருக்கார் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியில் வந்து வர்ணாசிரம கொள்கை கடைபிடிக்கப்பட்டுச்சு பிராமணர் பிராமணர் அல்லாதோர் இதனால இதிலிருந்து விலகி நீதி கட்சியில் இணைந்து நீதி கட்சியில் இணைந்து சுயமரியாதை இயக்கத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறார் 
அதுக்கப்புறம் வந்து தந்தை பெரியாரோட பங்களிப்புகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் வந்து இந்திய மற்றும் தமிழக அரசியலில் வந்து இந்திய மற்றும் தமிழக அரசியலில் வந்து பிரிக்க முடியாத வரலாறாக இருந்திருக்கு சுயமரியாதை இயக்கத்தை வந்து அதுலேருந்து வெளியே வந்துடுறாரு அதாவது பிராமணர் பிராமணர் அல்லாதோர் அப்படின்ற அந்த வர்ணாசிரம அமைப்பு வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அதுலேருந்து வெளியில் வந்து நீதி கட்சியில் இணைந்து சுயமரியாதை இயக்கத்தை வந்து தோற்றுவிக்கிறாரு இதற்கு பின்னால் தந்தை பெரியாரோட பங்களிப்புகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் வந்து இந்திய மற்றும் தமிழக அரசியலில் வந்து நிறைய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கு தேசத்தின் பெயரால் ஒரு குழு மக்களை சுரண நினைத்தால் அந்த தேசம் வந்து போராடி பெற்ற உண்மையான சுதந்திரம் அதுவல்ல ஈவேரா வந்து பல்வேறு நிலைகளில் தேசம் இனம் தேசியவாதம் பற்றி நிறைய கடுமையாக விமர்சிக்கிறாரு தமிழகத்தில் வந்து தேசியவாதத்தை பற்றி யாராவது பேசுனா அவர் வந்து மக்கள் நலன் அக்கறை கொண்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்பார் தேசியவாதம் அப்படிங்கிறது ஒரு சுரண்டல் இந்தியர்கள் மற்றும் தமிழர்களை மட்டும் இல்லாமல் மக்களோட சுயமரியாதை பற்றியும் கவலைப்படாத மனிதர்கள் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க வந்து தங்களோட சுயநலன் மற்றும் மேம்பாட்டுக்காக மக்களை தேசியவாதம் நம்ப வச்சு ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தேசியவாதங்கிறது ஒரு கற்பனையான உணர்வு தேசிய உணர்வு என்பது வசதி மிக்க மற்றும் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களால் மக்களை ஏமாற்றி அவர்களின் எதிர்மறை உணர்வுகளை வந்து கட்டுப்படுத்துறது சக்தி அது ஒரு தவறான அனுமானம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மக்களுக்கு வந்து ஒரு மயக்கத்தையும் உணர்வுபூர்வமான வெறியையும் குறிக்கும் சொல்லாக இருக்கு தேசியவாதம் ஸோ உலகளாவிய தேசியவாதத்துக்கு வந்து மறுப்பு பெரியார் வந்து தன்னோட இலங்கை பேருரையில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா தேசம் தேசியவாதம் என்பது கடுமையாக இந்திய தேசியவாதம் என்ற கருத்தை சிலர் தங்கள் ஆயுதமாக எடுத்துக்கிட்டு கா தேசியவாதத்தை பற்றி பெரியார் வந்து எதிர்த்து பேசியிருக்கார் இந்திய தேசியவாதத்தை மட்டும் இல்லை உலகில் உள்ள மற்ற நாடுகளின் தேசியங்களையும் சான்றாக காட்டி தேசியவாதத்தை வந்து அவர் மறுக்கிறார் பெரியார் ஒரு கடவுள் மறுப்பு கொள்கையோட முற்போக்கான சமூக சீர்திரு வாதி அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சராசரி தமிழனுக்கு பெரியார் வந்து ஒரு கொள்கையாக இருப்பார் ச சமூக சமத்துவம் சுயமரியாதை மற்றும் மொழியின் பெருமையை முன்னிறுத்தும் அரசியலை வந்து அவர் வழி நடத்தினார் ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதியாக சமூகம் பண்பாடு பாலின சமத்துவமின்மை போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தினார் வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்கும் போது பகுத்தறிவின் அடிப்படையில் செயல்பட வலியுறுத்தினார் பெண்கள் அனைவருக்கும் சுதந்திரமாக இருக்கணும் பிள்ளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக என்னும் நிலையை மாற்றி அவங்க வந்து வேலைக்கு போகணும் சுயமரியாதை இயக்கம் சடங்குகளற்ற திருமணங்கள் ஊக்குவிச்சார் பெண்களுக்கு பெண்களுக்கு சொத்துரிமை மற்றும் விவாகரத்து செய்யும் உரிமைகள் வழங்கணும் அப்படின்னு போராடினார் ம மக்கள் வந் மக்களோட பேருக்கு பின்னாடி உள்ள ஜாதி பெயரை கவிடுமாறு அதை நான் குறிப்பிட வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டுகோள் விடுக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் வந்து பட்டியல் இனத்தவரால் சமைக்கப்பட்ட உணவை பொதுக்கூட்டங்களில் பின்னர் சமபந்தியாக நடத்தி காட்டினார் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் பட்டியல் இனத்தவர் சமைச்ச சாப்பாட்டை ஸோ இது வந்து எதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பெரியார் நவீன தமிழகத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலப்போக்கில் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இந்திய தேசியவாதத்தை மட்டும் இல்லாமல் உலகில் உள்ள மற்ற நாடுகளின் தேசியங்களையும் அவர் வந்து எதிர்த்தாரா தேசியவாதம் அப்படிங்கிறது முதலாளித்துவவாதிகள் வந்து தங்களோட மூலதனத்தை பெருக்கிக் கொள்ள ஏழை மக்களை பலிகடாவாக்கும் என்பதுக்காக கற்பித்து கொண்ட தந்திர வார்த்தை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கிலாந்து நாட்டின் பணக்கார சமூகத்திற்கு அமெரிக்க நாட்டின் பணக்கார சமூகத்திற்கு மோதல் வந்தால் இங்கிலாந்து தேசத்து முதலாளிகள் அந்நாட்டின் ஏழை மக்களை பார்த்து இங்கிலாந்து மக்களே தேசபக்தர்களே தேசத்துக்கு நெருக்கடி வந்து விட்டது என்று கூறி ஏழை சமுதாயத்தை வந்து தூண்டி விடுவாங்களாம் ஸோ இந்த மாதிரி பொய்யுரைகள் மூலம் மக்களை சுரண்டி பொருளாதாரத்தை அபிவிருத்தி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பல்வேறு தேசிய இனங்களையும் தேசங்களையும் உள்ளடக்கிய நாடு வந்து எதுனா ரஷ்யா அந்த ஒன்றுபட்ட ரஷ்யாவில் எந்த வகையான ஏற்றத்தாழ்வுகளும் இல்லை அந்த வகையான புரட்சி ஆதரவாக நின்றார் பெரியார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடவுள் மதம் மற்றும் தேசியவாதம் இது எல்லாத்தையும் அடியோடு அழிக்கிறதுக்கு வந்து பணக்கார கொடுமையும் சோம்பேறி வாழ்க்கையும் பட்னி கஷ்டம் உயர்வு தாழ்வு கடவுள் மதம் தேசப்பற்று இது எல்லாமே வந்து இல்லாமல் இருக்கணும் ஒரு நாடு வந்து எதுவுமே கஷ்டம்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா மதம் கடவுள் தேசப்பற்று இது எல்லாமே வந்து இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் சமத்துவ சமுதாயமே அந்த நாட்டின் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறார் உலகில் உள்ள அனைத்து தேசங்களையும் தேசியங்களையும் கடுமையாக எதிர்த்தது போல இந்திய தேசியம் என்பது 
பல்வேறு தேசிய இனங்களை பல்வேறு தேசியங்களை இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று அந்த இணைப்பு ஒரு சிலரோட ஆதிக்கத்துக்கு வந்து கருவியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்தியாவில் வந்து வேறுபாடுகளின் தேசம் மொழி கொள்கை எப்படி இருக்குது தொழிலாளர் இயக்கம் நீதி கட்சி ஸோ இது இவர் சொன்ன அந்த கருத்துக்கள் மட்டும்தான் இந்த இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சமுதாய மாற்றத்துக்கு வந்து என்னென்ன கருத்துக்கள் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது தேசம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கு பொருந்துமானால் கேள்விக்கு வந்து அவரே பதில் சொல்கிறார் மெட்ராஸ் என்பது ஒரு தனி தேசம் அல்ல அது தனித்து செயல்பட முடியாது சிலர் அப்படின்னு சொல்லி தில தோழர் சொல்கிறாங்க மெட்ராஸ் வந்து ஒரு தனி தேசமாக இருந்தது இன்றும் இருக்குது ஆனால் அது இது அதுதான் திராவிடம் அது தன்னுடைய நாகரீகம் பண்பாடு பழக்க வழக்கம் ஆகியவை வங்காளம் பம்பாயிட்ட இருந்து வேறுபடுது ஸோ ஆங்கிலேயர் ஆட்சியால் ஆங்கில மொழி அறிமுகமாக இருக்கு ஆங்கிலமும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியும் ஒளிந்து ஹிந்தி மொழி வந்தால் அன்றே மதராசானது ஜெர்மனி இத்தாலி பிரான்ஸ் முதலிய ஏதோ ஒரு நாட்டோட சேர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ மெட்ராஸில் வந்து இன்னும் இந்த ஹிந்தி ஆங்கிலேய மொழி இதெல்லாம் ஊடரலாம் திராவிட நாடாக இருக்குது ஜெர்மனி இத்தாலி பிரான்ஸ் முதல்ல ஏதோ ஒரு நாட்டோட சேர்ந்துடும் ஹிந்தி உள்ளே வந்ததுன்னா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் இந்தியா ஒரு தேசம் என்று சொல்வதை விட திராவிட நாடு ஒரு தேசம் ஆந்திர நாடு ஒரு தேசம் வங்காள நாடு ஒரு தேசம் என்று சொன்னால் பொருந்தும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி தமி தனிப்பட்ட பண்பாடு கலை மொழி நாகரிகம் வச்சு தான் அவர் வந்து ஒரு தேசம்னு சொல்கிறாரு எல்லா மக்களும் அதில் ஒன்றுபட்டு வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அணியன்ட்டு இருந்து விடுதலை நின்றதுக்கப்புறமும் ஒரு கூட்டத்தார் மற்றொரு கூட்டத்தாரை ஆளலாம் என்றால் இதை யார் ஒப்புக்கொள்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு திராவிட தேசியவாதம் முற்றிலும் பெருவாரியாக மத ஆதிக்கங்களுக்கு எதிராக இருந்திருக்கு மொழி கொள்கை அவரவர் மொழியை காப்பாற்றிக்கொள்ள அவரவருக்கு உரிமை உண்டு இந்த உரிமை திராவிட சமதர்ம குடியாட்சியில் பாதுகாக்கப்படும் எந்த ஒரு மொழியும் மற்றொரு மொழியும் பேசுபவர் மீது வலுக்கட்டாயமாக திணிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஒருவேளை மொழியானது தேசியமயமாக்கப்பட்டால் மக்களுக்கு அதனால் பட்னியிலிருந்து விடுதலை கிடைக்குமா தெளிவாக கூறுவதெனில் தமிழ் உழைப்பாளர்கள்லாம் தமிழ் பேசும் முதலாளிகளாயே சுரண்டப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஜாதியற்ற சமுதாயம் தமிழ்நாடு வந்து தமிழருக்கே திராவிட நாடு வந்து திராவிடருக்கே இந்த தொடர்ச்சியான பரப்புரை போராட்டங்கள் வந்து இவர் நடத்திட்டு வந்திருக்கார் நிறைய சக்திகள் வந்து தமிழன் தமிழ் தேசியவாதம் தேசிய இனம் போன்ற உணர்வுகளை ஏற்றி தமிழ் தேசிய தலைவர் மூலமாக மீண்டும் தங்களோட ஆதிக்கத்தை தொடரும் முயற்சிகளில் வந்து இறங்குறாங்க திராவிட நே திராவிட நாடே வந்து கூட வேண்டாம் ஜாதி ஒழிப்பே முக்கியம் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்தார் அவர் அவரின் சிந்தனை தொகுப்புகள் வழியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் திராவிட நாடு நமக்கு கிடைக்கலனாலும் சரி ஆதிக்க சக்திகள் ஒழிக்க முடியாவிட்டாலும் சரி முதலாளித்துவத்தை அழிக்க முடியலனாலும் சரி ஜாதி ஒழிக்கின்ற ஒரே காரியத்தை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்தால் போதும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்து அவர் வந்துட்டார் இந்த மாதிரி இது ஒன்றே திராவிடர் கழகத்தின் லட்சிய வெ வெற்றி என்று பெருமைப்பட்டு கொள்ளலாம் ஜாதி வெறியானது திராவிடனத்தை சின்னாபின்ன சின்னாபின்னப்படுத்தி ஆரியத்துக்கு அடிமையாக வச்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளின் தொடக்கத்தில் அவர் தனது அரசியல் கருத்துக்களை வந்து இந்த மாதிரி வந்து வெளியிட்டிருக்காரு ஸோ இதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் அரசியல் மாற்றங்கள் வந்து முடிஞ்சிருக்கு என்னென்ன தலைவர்கள் என்னென்ன கருத்துக்களை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க அந்த கருத்துக்கள் மூலமாக தமிழகத்தில் அரசியலையாக இருக்கட்டும் ஸோ சமூகத்திலையாக இருக்கட்டும் என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்தது அப்படிங்கிறத தான் இந்த யூனிட்டில் சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தமிழகத்தின் அரசியல் வளர்ச்சி